si vos, ves la, si vos ves la última encuesta, por ejemplo, la de Equipos Mori, en dos meses la candidatura nuestra con respecto a la de Jorge Larrañá descontó nueve puntos. A mí me parece exagerado, yo no creo haber descontado nueve puntos, me parece exagerado. Recién hablamos con un compañero acá este, sobre el olfato y encuestas. Yo hago una mezcla y una mistura fina entre lo que dicen las encuestas y el fato que me dice otra cosa. Pero lo que es claro es que Jorge está alto pero estable y que nosotros venimos 45 grados creciendo así. Y, y el tema si nos da el tiempo, yo estoy convencido que sí. Pero como el 2 de junio vamos a hablar... Ahí vamos a hablar. Eh, sobre la tirita, sobre la composición. Sí, es la misma que en realidad es un reenganche con menos 10 porque es la misma que, que vengo teniendo hace, hace muchísimo tiempo. En esto no quiero involucrar necesariamente a los que están a mi lado. Es una eh, visión personalísima. Y data de... Por lo menos del 2010. En el 2011 se dio, por primera vez en la historia, una triple interpelación a ministros de Estado. Fue propiciada por quien habla e interpeló eh, Gerardo Marillo. Una brillante interpelación. ¿Cuál fue la, el motivo de esta interpelación? Es que el gobierno venía negociando de espalda a la gente con una empresa minera. Negociaba soberanía ambiental, negociaba soberanía energética, negociaba soberanía territorial. Eh, mi posición contra, eh, con respecto a la es contraria. No confío en la empresa, lo que ha dicho no lo ha cumplido, el capital que dice tener no creo que lo tenga, por lo menos no lo ha sustentado. Alguien que dice que tiene 3.000 millones de dólares para invertir no puede ir a pedir 25 millones de dólares al Banco República o República FAP. Los procesos de remediación que establece y el dinero que va a gastar no son suficientes para el daño que va a hacer. Pretende extraer 18 millones de toneladas anuales. Ningún ingenio minero del mundo permite más de 8 millones. Porque todo el mundo está de acuerdo que la actividad es dañina. En Suecia, por ejemplo... Están discutiendo si 6 millones u 8. ¿Por qué? Porque se aseguran 87 años de minería. ¿Y saben por qué plantearon solo 18 millones? Porque es lo que pueden cargar. Porque si pudieran haberse echado el cerro al hombro, se lo echaban al hombro y se iban de un día para el otro. Entonces, más que una ciudad eh, minera con sus condiciones económicas favorables y ambientales muy nocivas, vamos a tener un obrador que no va a durar más de 9 años. Ayer me desperté, ayer me desperté conociendo que el precio del hierro bajó, bajó unos dólares la tonelada de hierro. Con lo cual, este emprendimiento, yo realmente, el apuro que tiene el gobierno me parece que es para sacarse la foto, una foto que es inconveniente del momento que no hay un estudio de impacto ambiental que apruebe la situación, que es mucho más engorroso y no los quiero aburrir, pero en realidad ese estudio de impacto ambiental debería retirarse y presentarse otro, porque desde el momento que cambia el puerto, cambia el trazado del mineroducto. Tres de los ingenios físicos que tiene Aratirí Dos modificaron, o sea que tendría que retirar ese estudio y presentar otro, pero daría para hablar mucho. Yo soy convencido que Aratiri no se va a instalar en Uruguay, no tengo la bola mágica, pero esa es mi visión. ¿Qué pasa con los bichos de Vázquez sobre el supuesto primaria para el ámbito de Uruguay? Bueno, voy a repetir casi como un loro lo que venimos diciendo en todos lados, pero no es por loro, sino por convencido. No vamos a andar correteando atrás de cada cosa que diga Vázquez. No nos va a marcar la agenda. Entre otras cosas porque es una agenda muy vacía. A ver, la otra vez 6%, un pelotazo, nadie sabe cuánto va a ser el PBI en el 2015. Nadie sabe. Pero aparte otra cosa, fíjense que los dueños de la sensibilidad humana solo hablan de plata y solo hablan de cifras, no hablan de la gente. A mí me gustaría discutir cómo vamos a hacer con la educación para mejorarla, para tener mejores seres humanos, mayor desarrollo humano, que los chiquilines no le hagan un pase social, que es una guiñada, aunque no aprendas este paso porque yo quiero tener buenas estadísticas. Que se dediquen a la persona. Si esa es la discusión, no quiero decir debate porque a algunos le decís la palabra debate y se brotan, ¿no? Pero, pero si esa es la discusión, nosotros la queremos dar. Ahora, nuestra agenda es esta. ¿Quieren discutir sobre, sobre la agenda? Y, y consistentemente con eso, decir bien claro que no creemos que haya un modelo de país. Tenemos el nuestro, nuestro proyecto de país. Pero no somos tan hipócritas ni soberbios de decir que hay solo uno. Al revés, vamos en busca del otro. Vamos a no levantar muros. Vamos a escuchar al otro. Mirá si justo estamos de acuerdo en algo. Y confluimos y hacemos las cosas. Vamos a terminar con el país ese de, de grandes frases y poco contenido, poca sustancia. Me gustaría que las discusiones, sobre todo apelo a los... A los medios de prensa, que, que son los que al fin y al cabo hacen salir nuestras cosas, difundir la sustancia, 
difundir la sustancia y que nos obliguen a nosotros a tener sustancia y no ser puro marketing, darnos manija con una barra que nos está mirando, tirar un pelotazo. ¿Más impuestos? ¿Más impuestos? O sea que la incapacidad de los gobernantes, el que paga es el bolsillo de la gente. ¿No será momento de exigirnos gestión? ¿Nosotros que tenemos coronita? ¿No será momento de exigirnos que gestionemos bien las cosas? Me parece que es mucho más lógico. Si le sale la plata por las ventanas. Entonces escudarse en la plata, la incapacidad de gobernar, no me parece una buena fórmula.